Bueno, ya está, ah, ya está entrando su maestro. Permítanme. Bueno, pues bueno, aquí, bueno, de aquí veo a Ale, veo entonces a Fernanda. Este, ya anda por aquí el maestro que sabe, a ver si nos ayuda también a prender su cámara para que los que no estaban en, en, la, en su conferencia, pues lo ubiquen aquí ahorita. Hola, buen día a todos. ¿Se ¿Sí me escuchan? Sí, maestro Gesal, lo escuchamos bien. Muy bien. Bueno, les comentaba a los muchachos, están por aquí algunos de los que eh, participaron en el ejercicio en, eh, que se planeó para mostrar el trabajo que se ha hecho en, en el taller de danza. Y les comentaba en general a, a quienes nos están acompañando el día de hoy que, bueno, es una pequeña muestra ¿no? de, de lo que... Usted estuvo trabajando con ellos durante estas semanas y, y se hizo particularmente pensando en, en mostrarlo ahora en la Semana Cultural, justamente, ¿no? Entonces, eh, creo que la dinámica que yo había pensado es, este, como lo hicimos con la parte de teatro, les mostramos el video a todos y si gustan ya después eh, los muchachos pues nos pueden hablar un poquito de su experiencia en las clases eh, su experiencia eh, en el baile mismo y usted maestro a platicarnos un poquito a lo mejor de no sé, el, est el estilo de, de baile, lo, las técnicas no sé, algo ya más relacionado con eso, ¿qué les parece? Muy bien, yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces vemos el primero que es en donde sale la mayoría y platicamos, ¿sale? Nada más no sean malitos, ¿me confirman ahí? ¿Ya ven la pantalla con el escudo? Sí, sí, yo ya estoy viendo. Ok, y no sé si me puedan poner ahí la manita de que todo está bien, si lo escuchan, ¿sale? Ya que comienza. Tú y yo pensando que somos el centro del universo. Perdón, se cortó, pero me tantito. Voy, voy, voy.
Can keep the fire alive Put my mind to run around With my ear up to the ground I'm searching to behold The stories that I told When my back is to the world That was smiling when I turn Bueno, esta fue la primera parte. Para los que no alcanzaron a verlo, que entraron un poquito después, ahorita se los proyectamos al final este, para que lo vean otra vez completo las dos, eh, los dos videos para que lo tengan ahí presente. Eh, pues no sé, creo que, bueno, la que veo aquí es a Ale. Ale, ¿por qué no nos platicas tu experiencia primero y después pasamos con el maestro que es a él? Eh, pues, ¿Por qué elegiste el taller de danza y cómo ha sido hasta ahorita tu experiencia eh, en el taller ¿no? y en las clases en general? Platícanos un poquito. Hola, pues este, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra. Un placer verlos aquí a todos eh, eh, siendo espectad espectadores de este video. Se trabó un poquito, pero, pero lo hayan disfrutado. Y pues, ¿por qué elegí el taller? Eh, ya llevo algún tiempo haciendo danza contemporánea, básicamente desde que voy en segundo semestre, que fue cuando se abrió el taller por primera vez. El taller ha pasado por eh, varios profesores, actualmente trabajamos con el profe Hazael. Y pues la verdad es, es muy padre, porque la danza contemporánea, si estuvieron en la conferencia del profe, pues trata no solamente de, de algo que se vea bonito y ya, sino que... Podemos hacer que tenga un mensaje, podemos hacer que sea como muy libre, puede ser tu estilo. A personas que quizás no les gusta eh, moverse o bailar, quizás la, el, la danza contemporánea sea lo suyo, porque también hay algunas terminales que son como con artes marciales y es un poquito más expresión de otro tipo. Entonces, la danza contemporánea nos permite expresarnos de diferentes formas y proyectar diferentes cosas y es la razón principal por la que a mí me gusta. Eh, ojalá se puedan dar una oportunidad de ir al taller, de experimentar todo esto. Anteriormente hemos ganado algunos concursos, Hemos este, viajado por lo mismo, nos hemos presentado en el centro, entonces ojalá se puedan abrir a, a esta oportunidad de vivir todas estas ex experiencias. Oye Ale, pero y esta parte que nos comentas es como personal y en la parte a lo mejor de, de la carrera o de la formación, ¿crees que te ayude en algo? Claro, claro. La verdad es que eh, cuando bailas, debes de confiar mucho en las personas con las que bailas. Entonces, creas lazos con tus compañeros, creas este, relaciones, creas muchas cosas y de la parte académica, pues te permite ver eh, las cosas de otra manera. Uno como informático a veces tendemos a estar mucho tiempo sentados, quizás no hablar tanto. Entonces nos permite en, la, en el lado social, ¿no? Nos, este, nos descubre otras formas también de expresarnos. Quizás los informáticos no somos tan expresivos, pero bueno, esta puede ser un, un escape a eso. Claro. No sé si estaba alguien más hace ratito por ahí, vi que alguien de los demás estaban, ¿no? Ya, ya no sé quién más. Ah, a ver, Fernanda. Por eh, sí, apague mi cámara. Sí, apague mi cámara porque como que se me trabó un poquito. 
Eh, okay. Pero pues nada, viéndolo desde ámbitos diferentes, bueno, viéndolo, por ejemplo, yo soy una estudiante de informática y la verdad es que danza te ayuda muchísimo a salirte de la zona de confort, ¿no? Y la verdad es que esto es solo un poquito del trabajo que hemos llevado hasta el momento, sin embargo, siempre va a haber como nuevas sorpresas y en danza siempre las vas a poder sacar. Entonces, la verdad es que danza sí es toda una experiencia, o sea, muy, muy grande, porque para empezar sí te libera de, de un ámbito personal, por ejemplo, algo que que el maestro Gesa nos ha enseñado muchísimo, es que, por ejemplo, en danza contemporánea podemos ser libres, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo a mezclar tu personalidad con la danza, y justamente en este video, pues, es como un poco el trabajo que hemos podido plasmar en esa parte. Entonces, pues, la verdad es que sí es toda una experiencia, además que ya, como mencioné, te saca de la zona de confort. Y, por ejemplo, Ale mencionaba algo de que siempre es muy importante las personas con las que compartes tu espacio, porque eso también te nutre muchísimo a sentir más la experiencia. Porque al final puedes bailar solo, por ejemplo, en danza contemporánea se está muy acostumbrado a ver que se puede bailar solo, sin embargo, no solamente esa, eh, se ve a eso, ¿no? Sino que también el trabajo en equipo siempre va, va a contar muchísimo. Y pues nada, o sea, esta, ya llevo yo ya un rato en danza ahí en la facultad y la verdad es que a lo mejor hemos tenido por ahí algunos cambios, sin embargo, la experiencia siempre es diferente y eso la verdad es que es algo que debo de mencionar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues este video, pues la verdad es que me daba mucha pena que me vieran tantas personas, pero, pero pues la verdad al final de cuentas ya cuando estás bailando como que ya no te importa tanto eso, como que estás más centrado en lo que estás haciendo que a lo mejor en lo que piense, ¿no? Como, como que sí te preocupas por transmitir algo, pero al mismo tiempo que tú también lo sientas. Entonces, eso la verdad es que danza ha sido una experiencia muy buena y si tienen la oportunidad de darse una vuelta a lo mejor nada más para ver o si se animan a meterse, la verdad es que... Aquí pues está, estamos siempre abiertos ¿no? a esta parte, entonces pues nada, no, es lo que puedo decir al respecto de esta presentación. El profe Gess es muy agradable, no muerde. Sí, Así que claro no que sí. Se ve muy serio, sí. se ve muy serio, pero no, no, no lo es tanto, ¿verdad? No, no pues... Fíjense, fíjense, perdón maestro, fíjense que parte de lo que platicamos con el maestro Gesael era justo eso, ¿no? Que la intención era que los vieran a ustedes... Eh, sus compañeros eh, él podía como lo hizo además dar, dar la, la charla que acaba de eh, terminar hace unos minutos pero podía ser mucho más interesante que sus compañeros los vieran a ustedes en un momento eh, este, ejecutando lo que él les ha enseñado y que ustedes han aprendido ¿no? y bueno yo creo que eh, es una oportunidad bien interesante como para ir también uno saliendo de su zona de confort porque creo que es más sencillo, no sé, yo no, no bailo y creo que eh, a lo mejor voy a ir un día a ver al maestro Gesael, pero <ríe> creo que es más fácil así que a lo mejor la propuesta hubiera sido que se hubieran tenido que presentar en el Coliseo si la oportunidad eh, hubiera estado o si las condiciones hubieran sido las adecuadas. Entonces, ahí sí, yo creo que hubiera sido todavía más los nervios, ¿no? Eh, eh, acá, eh, pues hubo la posibilidad de eh, grabar dos o tres veces y, y este, procurar que se viera lo mejor, ¿no? Le echamos ahí una editadita al video y, y demás, ¿no? Pero es una experiencia padre, creo yo, porque al final pues, las dos tienen mucha valía. Eh, ustedes dedicaron un tiempo a, a grabar y a, a ensayar para que esto saliera lo mejor que se pudiera. Ahora sí, maestro, no sé si nos quieras comentar algo acerca de, pues, de los estilos, del trabajo que los muchachos hicieron contigo para preparar este, este trabajo. Eh, pues sí, más que nada, este, pues es trabajo de ellos, ¿no? O sea, yo, yo igual les pongo las bases, este, los entreno, que, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, quizás vemos... Nosotros el resultado, vemos nosotros eh, pues que salió bonito o que, ah, mira lo que hizo, pero, pero siempre detrás hay un trabajo, ¿no? Como lo que comentaba hace rato en, el, en la, ¿cómo se llama? En el, ahí se me fue. La conferencia. <ríe> en la conferencia, perdón, sí. Eh, pues sí, existe un trabajo, ¿no? Existe un trabajo de estar ensayando principalmente, ¿no? Eh, existe un trabajo también de estar haciendo los ejercicios y de estar entrenándose, porque pues son cosas difíciles, pero una cosa, ya te, si ya te salió una cosa, siempre te va a empujar para que te salga otra. 
Y si te va saliendo una y luego otra y luego otra, pues te vas animando más, vas haciendo más cosas y vas experimentando muchos más, muchos más tipos de, de movimiento. Ahora, el movimiento que se ha trabajado ahorita, pues ha sido de piso, como lo vieron. Eh, son trabajos de piso para saber cómo llegar al piso y, y, y no caer solamente de golpe. Eh, trabajos también en, en lo que es en la parte de de en medio, que es donde están bailando, donde están ejecutando los brazos, las piernas, todo ese tipo de coreografía. Y la parte de saltos, que solamente hubo como dos, o uno o dos, que realmente existen demasiados saltos, ¿sí? Yo siempre le he dicho, lo que trabajes en el piso, siempre se va a reflejar arriba. Ajá. Porque desde nosotros tenemos, desde que nosotros gateamos, nosotros empezamos a gatear, es nuestro reflejo de cómo vamos a hacer en el deporte y cómo vamos a hacer en, en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, nada más les queda abierta la invitación para que vayan, tomen una clase o, o vean y se den cuenta más o menos lo que nosotros estamos trabajando. No siempre lo trabajamos en grupo, también lo trabajamos a nivel personal. Cada quien puede crear su propia coreografía. A lo mejor alguien tiene inquietud de hacer algo, tiene algo que quiere sacar y no sabe cómo, pues ese es el lugar para que pueda experimentar y hacerlo. Ok, no están alguno de los chicos, ¿verdad? Nada más están ustedes, Fer y Alejandra, de los muchachos, ¿no están? ¿No? Bueno. Eh, ah, también estoy yo, ¿verdad? estoy yo también, bueno. Ah, hola, Juan Antonio, a ver, pues platícanos igual. Si puedes prender tu cámara, adelante para que te conozcan o para que vean quién de los que salió en el video eres, ¿no? Hola. Eh, ah. Pues lo mismo que, que nos platicaron Ale y Fernanda, ¿cuál, fue, ¿cuál ha sido tu experiencia en el taller de teatro? Eh, ¿Qué ha sido para ti estar en teatro? Perdón, en danza, perdón, perdón, todavía sigo con el teatro. Uh, bueno, pues respecto a que yo quise ingresar en la danza, fue respectivamente porque más o menos como que mis gustos prácticamente son como que moverme mucho y así, y era algo que por ejemplo ya después en esto de la cuarentena como que no se podía mucho porque bueno, básicamente estábamos todo el día ahí, encerrados ya no podíamos hacer nada, y nada más esto me dio como la oportunidad de poder salir otra vez a integrarme, de hecho esto fue lo que me ayudó más como a integrarme a la facultad, de ahí conocí a, a muchas personas que ya me, con las que empecé como que más o menos a entrar en la facultad, y pues sí se podría decir que después de la pandemia como que todo eso ya te da como que un un movimiento, ya algo como que ya te empiezas a mover, ya te empiezas a salir, algo así como ya un respiro de todo esto, o sea, y en mi caso de que yo tengo que moverme demasiado, o sea, tengo como que una necesidad de moverme, pues sí, sí se sintió de perlas y siento que sí de verdad se podía dar lo mejor de mí y pues establecerlo ahí, en, darle un punto en, en la danza. Fíjense, eso qué interesante, ¿no, maestro Gesael? O sea, más allá de que si soy un buen bailarín o no, eh, eh, esa parte de poder conocer a otras personas, integrarte, es algo bien interesante, ¿no? Digo, ya, pues si logras ser un buen bailarín, pues ya también está padre, pero si no, pues ya conociste o hiciste nuevos amigos, ¿no? Eh, en, ese, en ese lapso de tiempo en el que estuviste participando ahí en el taller. Sí, claro, o sea, la, eh, de lo que se trata el taller es que también se, se integre, ¿no? O sea, que tengan otra cosa aparte de, pues de la rutina, de la rutina que siempre tenemos entonces pues es eso, la danza contemporánea siempre va a ser social siempre va a estar, vas a estar siempre viendo a alguien siempre vas a estar buscando a alguien ¿no? siempre vas a interesarte por el movimiento de alguien más y eso pues posteriormente va a hacer que le preguntes, que digas oye qué haces, a qué te dedicas cómo lo haces y pues eso nos va conectando ¿no? porque supongo también o sea, no estudié informática ni nada, pero pues sí llevé algunos conocimientos tengo de. Este, supongo que también es una, una carrera en la cual tienes que estar todo el tiempo buscando personas, ¿no? Buscando interactuar, buscando estar con alguien más. Eh, pues esto te va a ayudar, va a hacer que te, te desinhibinas y no sé, algo va a hacer que en ti va a cambiar para que tú salgas salgas y busques. Yo creo que sobre todo eso, porque sí es un área en la que estamos 
eh, constantemente en contacto con otras personas, como comentas, pero sí ese contacto en muchas de las ocasiones es a través de la misma tecnología. Y aquí en, en disciplinas como estas, pues bueno, ahorita el ejercicio lo hicimos así por porque era la, la alternativa que teníamos, ¿no? Pero les decía, de, en, en otro momento pues hubieran estado en el coliseo y ahí los hubieran estado viendo en persona y seguramente ahorita también sienten padre que los estén viendo, pero yo creo que el, la vibra y los nervios hubiera sido totalmente distinta saber que te vas a presentar en vivo a que este, te vean ya con un video que más o menos incluso ya saben cómo había quedado, ¿no? Que déjenme decirles que no se los enseñé. Yo creo que es la primera vez que lo están viendo. Incluso el maestro, ¿no? A, a, a Gesael también se, los, se lo enseñé hasta hoy por la mañana. Entonces, tampoco ni siquiera ellos sabían cómo había quedado. O sea, que si hubiera quedado mal la edición que hice, o si quedó mal, es mi culpa. Porque yo lo hice y ellos no lo vieron, ¿no? Entonces, este, si no les gustó, me echan a mí la culpa. No es culpa de ellos. Eh, no sé si esté alguien más aparte de, de Juan Antonio. No, ¿verdad? Bueno, miren, hicieron otro ejercicio. Eh, vamos a ver lo que es el de Alejandro. Eh, se los voy a mostrar y ahorita lo platicamos bien. No sé, vi a Ale en la mañana, pero no sé si al final se conectó. ¿Andas por aquí, Ale? Creo que no. Bueno, si no lo vemos y ahorita... este que el maestro nos platique acerca de, de este otro ejercicio que hicieron.
Bueno, pues esta, esta fue otra de, de las propuestas que se trabajaron por parte del, del taller de danza. Creo que ya se conectó Ale por ahí, ¿no? ¿Ya andas por aquí, Ale? Hola, hola, profe. Sí, aquí estoy. ¿Puedes prender tu cámara para que te vean, te conozcan, te escuchen? ¿Cómo estás, Ale? Oye, a ver, este, bueno, aquí está Gesael. Ahorita nos va a platicar él también de esta otra propuesta. Pero platícanos un poquito que, bueno, tú estás en música, pero ¿cómo fue tu acercamiento con, con, con tus compañeros de, de danza? Eh, ahorita hablábamos de que estas disciplinas les ayudan para integrarse, para conocerse entre ustedes. Entonces, platícanos un poquito acerca de, de qué fue lo que te llevó a acompañar a tu compañera, acompañar a, a, a tu compañera en, esta, en este ejercicio, ¿no? Sí, bueno, yo estoy en música, eh, entonces pues resulta que el taller de danza pues es un, está justo antes del de música, ¿no? Entonces hubo veces en las que yo llegaba temprano y pues yo me metía pues para, yo tengo algunos conocidos, algunas amigas por ahí, digo amigas porque pues son, son principalmente mujeres entonces, y pues bueno, entraba yo para saludar, para conocer y pues con el maestro que está, pues tengo una buena, una buena relación, entonces pues nos teníamos a platicar y pues él me comentaba que quería que, que practicáramos algo, ¿no? Me decía que, que le llama mucho la atención todo esto que es eh, la música en vivo, cuando, mientras están bailando. Y pues estábamos en un momento, sale también que esta chica Luna pues trajo sus aros, era la primera vez que los traía y pues ya que estábamos ahí los dos, pues el profe dijo, ah, pues armen algo juntos, ¿no? Entonces, pues nos pusimos de acuerdo. La idea inicial era pues, de, con guitarra, pero pues la guitarra no, pues no encajaba tanto con eso. Con la técnica de luna, ¿cómo le hicieron ahí? Creo que, Creo que ya perdí. Ya perdimos a Ale. Bueno. Ah, bueno, si quieren lo que regresa Ale, este... <ríe> les queda... ya. Okay. Ah, al, adelante Alejandra, y ahorita le pregunto otra vez a Ale, platícanos. Ok, no, nada más a, aprovechando que pues ahorita no está Mayroni, pero ella ya lleva muchos años practicando aros, casi desde que entramos a la carrera juntas, ella tra traía sus aros para practicar aquí a la facultad, entonces eh, practica algo de, de circo también ella, entonces es, es muy interesante la trayectoria que tiene nuestra compañera. Qué padre. Ale, Alejandro, te, te preguntaba que cómo se pusieron de acuerdo para, este, para la canción que empatara con la técnica de luna, ¿cómo le hicieron en esa parte? Ay, perdón, no me di cuenta cuándo se cortó. <risa> Pero, Gracias. pues bueno, eh, lo que pasó fue que, no sé si alcanzó a escuchar, pues que yo eh, tengo una relación buena con el maestro de danza, entonces, pues él me dijo que quería como que colaboráramos, ¿no? Que música y danza, y si trabajáramos juntos, entonces la idea principal era con guitarra, pero casualmente ese día pues llegó a Mayrani con sus aros, ¿no? Entonces, pues él dijo, ah, pues ya están aquí los dos, ¿no? Pues vamos a armar algo juntos. Y, y pues bueno, al final, después de revisar algunas canciones, nos dimos cuenta que ese tipo de baile no, no combinaba tan bien con la guitarra, así que pues se decidió por el violín. Ella suele bailar con electrónica, pero pues adaptamos un poquito la pieza para que, para que fuera congruente, ¿no? Así fue más o menos como fue el acercamiento y pues es la primera colaboración que hacemos con danza, en, pues desde la pandemia. Entonces, pues va a ser la primera de, de otras, ¿no? Esta pues, eh, fue un poquito apresurada, pero las demás ya van a tener un poquito más de trabajo detrás. Y pues la idea del maestro Gesta, pues es que poco a poco música se vaya integrando con arte, ¿no? Con danza, para que ya no sea un taller y otro, ¿no? Sino que también trabajemos en conjunto para hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas mejores. Muy bien. Este maestro Gesael, y pues esta es otra técnica completa. Anteriormente, muy padre, muy que nosotros ubicamos como una cuestión eh, circense, no sé si sea el, el término correcto. Pues sí, este, realmente las artes yo considero que no deben de estar separadas. Este, a veces vemos, por ejemplo, yo tuve experiencia en la Facultad de Bellas Artes que pues los de música estaban en música, los de 
danza en danza, los de teatro en teatro y no nos juntábamos o no nos veíamos, no nos conocíamos por lo mismo de que pues eh, lo entienden como si fuera un arte separado, ¿no? No, yo hago teatro, no, yo hago danza, no, yo hago música, ¿no? Entonces creo que las artes deben de estar juntas, si no, pues de nada sirve hacer arte si uno no está unido. Eh, en este caso, pues estaba, se dio la oportunidad de que se hiciera con, con música, y se va a seguir haciendo con música porque a mí me gusta bastante la idea de, de juntar música en vivo, como lo dijo Ale, música en vivo con, con danza, porque es, 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 es realmente bello. Ahorita lo estamos viendo en video, pero ya que tengamos la oportunidad de presentarlo en vivo, es realmente bello estar ahí, estar escuchando la melodía, y al mismo tiempo visualizando a alguien que le está interpretando es algo, es algo hermoso, es algo muy bonito. En este caso, pues la, el circo, el, la música, todo eso no está muy separado. De hecho, este, pues estoy en un, en un lugar en donde también se hace circo, pero también soy el coreógrafo de ahí. Entonces no, es, no está muy separado de eso, la verdad. Eh, circo, este, teatro, danza, todo se lleva con todo Incluso hasta pintura, he visto presentaciones en las cuales Hay danza con pintura, hay danza con luces Hay danza con otro tipo de materiales que nosotros no sabíamos que se podían hacer He visto danzas incluso con, con instrumentos quirúrgicos de medicina Entonces pues es cada quien que tenga esa idea y que diga, oh, pues quiero hacer esto, vamos a ver cómo lo podemos trabajar, ¿no? Y pues también es lo que decía, no solo es la invitación para el, que se unan a danza a hacer eso, sino también para que si tienen otra idea que quieran juntar en danza, pues se puede, porque a eso se presta la danza. Muy bien. Eh, no sé si alguien del, de los que están aquí con nosotros tenga alguna duda, algún comentario. Quieran felicitar a sus compañeros, al maestro. ¿Nadie? Eh, yo personalmente, eh, pues sí, felicito a los compañeros porque pues sé que es difícil llevar tantas actividades, pero se me hace muy padre que, que aún así como que prioricen lo que les gusta, ¿no? Que en este caso pues es la danza. Y yo que conozco más de cerca a Ale, he visto su dedicación y pues es algo también muy admirable. Muy bien, gracias Ana. Pues miren, eh, gracias muchachos, gracias maestro Gesael. No sé si ya nada más por último quieran compartir los días que es el taller. Eh, yo ahorita al final les voy a dejar ya el video completo para que quienes no pudieron verlo porque llegaron un poquito tarde este, lo puedan ver y este, pues no sé si nada más nos quieran compartir los horarios y los días del taller para que quien esté interesado pues se empiece a integrar ¿no? Eh, claro, ahorita estamos trabajando bueno, la mayoría está trabajando ahorita los viernes a las 12 ese es el horario que tenemos ahorita como presencial el, el, donde se acomodaron todos también tenemos el horario de lo que es virtual el martes a las 4 que creo que ya no tengo virtuales o no sé si tenga virtuales que la mayoría ya está en presencial y les acomodo más el viernes entonces pues está la invitación para que puedan ir el día viernes a las 12 en a ver es en el edificio en el de informática Ajá. En el edificio de innovación, donde... El edificio de innovación, exacto. Uh -huh. Al lado de... Justo enfrente de las escaleras antes de subir, eh, es ahí en, en el edificio de innovación. Ahí los pueden encontrar. ¿Vale? Sí. Pues bueno, muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por su esfuerzo. Felicidades y pues vamos a verlo. Ya por último se los pongo otra vez completo para que lo vean nuevamente. Gracias, maestro. Gracias, muchachos. Eh, yo tengo una pregunta, una duda. ¿Este claro. viernes va a haber clase normal o, ese, o hasta el siguiente se reanuda? Uh, te mando un mensajito ahorita. 
¿Sale? Ok, bien, bien. Sí, gracias. gracias. Tú y yo pensando que somos el centro del universo.
Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Ya les compartieron un poquito de a qué horas y, y qué días son los talleres. Entonces, pues, quien esté interesado, ahí los esperan sus compañeros. Gracias, Ale, ahí, Jesús, creo que ya ah, todavía anda por aquí. Muchas gracias nuevamente a todos y, este, pues, ya esperamos la próxima propuesta pronto, seguramente. Gracias a todos, pásenla bien. Buen día. Hasta luego, bye.